。大家好，我是议员，今天我们来更新一下一零九三跟九六零的 K B K 了。不过在那之前，跟各位讲一下，我在这之后才发现到，原来我的小号也是看不到他们分数的。主要是因为他们这一次是分线报名的关系啊，变成我的小号自动被系统分配到第二或者是第三路线了。这个情况还蛮尴尬的。其实我原本就是打算放小号，然后去看先锋王国打 K V K 打到怎样的。<笑>所以正常情况来讲，一般的玩家应该是看不到他们这一次签字的分数，除非你是新开账号，或者是你的账号原本就在路线一才可以看到。然后顺便也是跟大家讲一下，有观众问我，如果是其他路线的话，要怎样开技能？在失落之地界面，除了可以看到路线的名单之外，每个路线都具备了三个王国 buff， 不过需要自己路线的统领操作。然后你们还可以看到这个界面，这个是看到其他的路线拿到了多少的建筑物，但是你们是没有办法进入其他路线的。OK， 我们来说一下这一次他们前置分数的变化。各位可以看到， 1093是遥遥领先了。毕竟1093的活人确实是比960还要更多的。从第一阶段来看，其实木阵营还算是比较活跃的，然后平均分数比较低，算是土阵营，可以说几乎没有什么玩家去打劫掠者。不过第一阶段的玩家排名也是很夸张的，这两个玩家呵呵居然可以刷这么高的分数。我自己个人最高纪录580万分，是真的差不多不眠不休的在打劫掠者。换到差不多八百多个王国补给箱，我觉得这两位应该是突破一千多个了。不过我去换算了一下，如果这两位玩家全部都是开药水的话，基本上他们是已经用超过至少六十万的体力药水了。像现在玩家普遍都是很缺体力药水的情况下，这两位还可以刷到这么高分，是真的很恐怖了。你们看到第三名的分数跟他们相差一杯就知道到底有多夸张了。不过不排除这两位玩家可能是有找代打，或者是他们时常会去买美日特惠宝箱，所以体力药水会比较多。不过到了第二阶段， 9 6 0就开始反超了，因为他们训练部队。虽然960训练的部队很多，但是93也不甘示弱。你们可以看一下前后对比，如果没有仔细去看的话，以为他们还停留在原本的分数都是二开头的。到了第二阶段，他们差不多提升了接近二十一分数。至于九六零，他们是完全靠训练部队的分数冲上去的。那你们可以看到，原本九六零是排在第四名，分数只有八千多万，到了第三阶段直接飙升，变成三十一亿，翻了差不多三十七倍。个人排名也是调整了，第一名是训练了将近一亿的战力。当九六零都认为九三追不上分数的时候，才是九三真正表演的时候。在第三阶段的时候，九三的分数急速飙升，到底飙升的差距有多快呢？我们看之前的记录，当九六零提升两亿积分的时候，九三就已经提升了六亿积分；当九六零提升一亿积分的时候，九三已经提升了三亿积分。并且你们可以看到，这个时候九三是差不多要追上九六零了，你们知道有多恐怖吗？九三差不多是以两到三倍的速度在追赶着九六零。那相信到这里，应该会有人说九六零到底在干嘛？为什么分数升得这么慢？不过其实九六零也是有努力的在打劫掠者，我很少会看到他们开这么多的集结。尽管如此，还是比不上九三的速度。就算是已经把联盟礼物都升满了，还是没有办法追到九三。然后这份数据是我从群里面挖出来的，就有记录到九三跟九六零在每个小时里面到底打了多少的存在。那你们可以看到，一开始九六零是没有意识到九三是有这么夸张，可以打这么多城寨的，九九九个城寨。后来九六零发现到不对劲了，他们就开始去打更多的城寨，没有想到九三还是很快。虽然是说九三后面速度有慢慢降下来，但是你们可以看到那个对比还是比九六零多了一倍。所以也不出意外的，在前置第三阶段的第二天，九三是已经完全超越了九六零。他们是真的太恐怖了。那这个时候有玩家就讲到，哎呀，之前三六五也是超越九六零，有什么好稀奇的？但问题是这一次是粉线报名，他们只能拥有八百九十九个玩家，在跟三六五决斗的时候是没有限制的，所以他们可以用更多的账号去打存在。但是在有限制人数的情况下，九三还可以拿到这么高分数，还可以反超，这个是真的很恐怖了。但是另外一方面，我就担心了。其实九三的氪金度并没有像九六零这么多，像他们已经把体力药水花在前置了，会不会进入失落之地之后没有办法去打野蛮人，拿到更多水晶？不过当然，九三也不是第一次打 KVK， 我相信他们应该是知道的。只是我很好奇他们的体力药水到底从哪里来的。这个就是前置最终分数了，第一名果然是让一零九三拿下。然后其他阵营的王国会比较多的关系，所以我就整理了一下，把他们融合在一起变成阵营。所以在那三个阵营里面，分别排名木阵营、土阵营跟光阵营。如果是以王国来看，分数最低的就是二七五四。
OK， 不管怎样，今天还是正式的进入地图了。不过在进入地图的前一天，我发现到其中一个王国发生了内战，就是来自土镇营的三零三四，不知道他们发生什么事情，突然去烧城市了，然后有很多玩家都开了泡泡，而且那时候我还看到有玩家是正在被集结的。知道发生什么事情的观众可以在评论区给我知道。不过还没有开战之前就已经内战了，这个确实有点不好了。我看到他们王国现在还是有不少玩家是开泡泡的。那首先给大家知道一下开关卡的时间。首先关卡是将会在2月1日开启，在亚洲时间差不多是晚上10点半左右。关卡五会在2月12日开启，关卡的时间也是在晚上10点半。接着关卡六的时间就是隔一天，在2月13日晚上10点半。但是对于华人王国最大的问题就是，农历新年将会是在2月10日开始，那个是除夕夜，也就是说关卡五开放的时间是初三十二号。我是比较担心有些华人玩家可能已经回乡过年啊，不能再打游戏之类的。再来关卡七开放的时间2月23日，黄庭开放的时间2月27日，圣城开放的时间3月3日。那基本上玩家们只是需要注意这几个时间了，可能会有直播。我会说可能就是因为农历新年的关系啊，也不知道会不会出门去拜年还是什么。接下来是讲地图，还有之后他们将会怎样打仗。这张地图唯一有合作的阵营就只有那三个阵营而已，所以也就是说关卡四开放的时候，只有这个区域是已经固定了，是由那三个阵营拿下，其他的关卡四都是需要争夺。但是这里最大的问题就是土镇灵，那1093有讲过可能会让路给他们走出来，但我想到另外一个问题啊，假设说 1093， 就算他们不要打右手边的关卡四也好，土镇灵走出区域六之后，那这个地方他们到底还要不要打架呢？还是直接等到关卡去开放，让土镇灵走过去，对方跟他的盟友集合？假设不是那样子的话，其实土镇灵要出来是真的很难了。他走右手边是根本出不到的，因为像2605跟 960， 就算他们在区域五不打架，区域六是肯定要打的。区域五就算其中一方不拿的话，其实也可以直接进入到区域六，在区域六这里就必须要分出胜负。那假设说2605这里也是打不过的话，也就变成2605也是必须要通过左手边的区域五走出去，所以就很大可能土镇灵跟2605两个会被封着。他们必须要通过1093那个区域走出去，但是1093在之前有讲过，他们不想要放弃这个区域，除非1093选择不要跟他们打而已，否则2605在这里跟960战斗之后，又跑过去1093那里再跟他们打的话，可能会打不过。而且等到2605要过去的时候，其实要等到关卡6开放，在关卡6之前，关卡5就已经开放， 1 0 9 3已经进入了这个第六区域。甚至旗帜都已经建满了， 2 6 0 5到底能不能走进去呢？或者是有另外一个选择，就是2605它能守住这里的区域六，不要让960把他们给推掉。但是由于这个地图是没有办法建要塞来挡这地方的，所以他们能不能顶得住呢？这个还是要看情况。至于下面的光跟木阵营呢，他们可以选择不要跟960战斗，并且这里的第六区他们是肯定可以拿到的。所以最糟糕的情况可能就变成二打一打一，然后土镇灵跟二六零五将会被封着。那以我的了解，九六零是不太大可能可以让二六零五通过这个方式进入皇庭啦，所以他们只能跟一零九三那边谈。不过正常情况下，一零九三跟九六零应该两个都会拥有两个关卡吧？那不知道他们最后到底怎样决定啦？关卡是有可能不会有战斗，但是关卡五是肯定会有战斗。虽然之前谈判失败了，但是也因为没有合作关系，可能这一场 KVK 是真的还蛮刺激的。以上就是这个地图的更新，关于这个地图接下来的更新，应该都是要等到直播了。至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。